。知道什么叫做对抗路的快乐吗？这一局你一定要仔细看。当我选了关羽之后，你看对面的二楼，以为老夫子克制关羽，选老夫子来和我对线。一千八百七十分的巅峰赛，居然还有一个国服钟馗，对面辅助是鬼谷子。一般一级的时候，鬼谷子会去中路拉兵，所以我们选择直接去中路，拿到一血很赚，拿不到回线上你也不亏。现在我们就在这个草丛里面蹲，看他会不会出来拉兵。貂蝉出来了，我们再等一会看鬼谷子，鬼谷子起手用技能，等他技能消失的一瞬间突出去，他看见我的一瞬间马上用了闪现，不过你低估了我的移速。别墅没有怪，走到前面去把他推回来。接下来就是防止他逃跑。进入冲锋状态之后往回顶，一血是拿定了。不过鬼谷子拖了我的时间。当我赶到下路去的时候，就只有一个兵线了。来回的支援线上没优势，那我就去中路蹲，站等队友过来。当队友过来的一瞬间，先卡一下。队友用掉技能控住他的时候，我再大招进场。貂蝉没有吃到线，还没有四级，我们接着推他，留一个二技能。他二技能穿墙，那我二技能直接锁下。这次赶过去的时候又少了一个兵线，已经帮队友打出优势，队友压制对面，那我们就可以在线上和老夫子玩一玩了。你看我在他不在的时候去他塔下，把他回复先给他吃掉。老夫子赶过来，你看我在做什么？什么叫做对抗路的快乐？接下来你们一定要仔细看，大招疾跑都有，我原地嘲讽他，想等他用大招。关羽为什么怕老夫子？当你有大招疾跑在手的时候，他大你又能怎么样？可能是怕我队友蹲他，他不敢大我。那我就再等下一波兵线。你看这一波，我的队友在中路已经漏了视野，我没有第一时间去清兵，直接呵呵打得不错，然后原地回城。队友漏了视野，所以他敢大我，我直接开大急跑，马上跑了起来，接着一技能劈，然后斜线往左下角推，推到这个位置，他就算想走，还是要被我们接着推。这个老夫子内心到底有多气多绝望，这个叫做瞎人诛心。你们再来看这一波，队友在上路，所以我帮他们清理中路兵线，而韩信帮我去清。你下路兵线，他看见老夫子的时候是准备往回撤的，应该看见我过来了，所以选择直接去看老夫子。韩信很难单杀老夫子的，因为一不小心就会被反杀，所以我们快速的赶过去，赶过来刚好一刀直接带走。老夫子没了，那我们就接着点防御塔。队友顺风绝都不用我支援了，你看这个老夫子，我一技能他大招。他大招是用来干嘛的？捆住我，让我没有办法去推他，把兵线清掉，他就赶紧跑了，完全不敢和我打。上一波没机会，这一波他比较深入了，我直接绕后。我的队友在后面，只要我劈中一下，就能封掉逃跑路线。结果，我觉得这个老夫子他真的不想看到我。他大招结束，队友已经过来，急跑开起来，快速的走到前面去，准备封他往回推。结果他闪现了，经济压制，接着他刚好推了貂蝉。那么我准备逃跑的时候，貂蝉又被我推中了。只能含泪把貂蝉收下了，然后你们仔细看小地图上路，老夫子居然换线了，露了视野之后，我掉头去上路，老夫子看见我的一瞬间，直接掉头跑了，我的天呐！清完上路兵线，准备去支援队友，看见中路老夫子的位置，那我就直接赶过去，和刚刚那波一样，直接一刀带着老夫子。游戏刚到九分钟，我们就直接上下路高地，对面复活还有时间，先出来的是萌亚，那我就直接在水晶全面堵着他，他出来的时候把他推开，让队友去点防御。把萌亚收下，再回头，水晶已经没有血。二技能踏之后，接着点水晶。八百九十五分，零杠五的老夫子也不知道举报会不会成功。